আসসালামু আলাইকুম সকলেই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আপনাদের সামনে আমি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে এসেছি ইএমএস এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ইএমএস কে কনফিগার করবেন এবং এটিতে কিভাবে বিভিন্ন সেন্সর অ্যাড করবেন এবং কিভাবে ইউজার ক্রিয়েট করবেন তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক শুরু করার আগে আরেকবার বলবো এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি শুরুতেই আপনারা চলুন গুগল ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন এবং এখানে লিখবেন 192.168.1.21 এটি হচ্ছে এনটিআই ইএমএস এর ডিফল্ট আইপি এই আইপিটি লেখা শেষ হয়ে গেলে সার্চ দিন এবং এরপর আপনারা ইউজার নেমে লিখবেন রুট আর ডাবল ও টি এবং পাসওয়ার্ডে লিখবেন এন টি আই স্মল এন টি আই এরপর আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাক যাবেন এখান থেকে সিস্টেম অপশনটিতে যাবেন সিস্টেম অপশনটিতে থেকে আপনারা আপনাদের টাইম ডেট এগুলো সেট করে নেবেন এখানে আপনারা অনেকভাবে টাইম এবং ডেট সেট করে নিতে পারবেন এন টিপির মাধ্যমে ম্যানুয়ালি টাইম এবং ডেট সেট করে নিতে পারবেন এরপর এন্টারপ্রাইজ অপশনটিতে যাব এখান থেকে আপনার কোম্পানির ফুল ডিটেলসটি আপনারা দিয়ে দিবেন কোম্পানির নেম কোম্পানির লোকেশন ব্রান্স নেম এবং কি আপনারা কোন র্যাকে এই কন্ট্রোলারটি ইউজ করতে আসেন ওই র্যাকের নামও দিয়ে দিবেন এবং কি আপনারা এই ডিভাইসটি কে সুপারভাইজ করবে তার কন্ট্রাক্ট নাম্বার ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিবেন কারণ আপনারা যখন কোনো মেসেজ ইমেল মাধ্যমে পাঠাবেন তখন এন্টারপ্রাইজের এই ডিটেলসগুলো ওই মেসেজের সাথে চলে যাবে জন্য আপনারা কন্ট্রাক্টটা ফুলফিলভাবে দিয়ে দিবেন। এখন আপনারা জিএসএম মডেমের স্ট্যাটাস দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার মডেমটি যখন কানেক্ট করবেন এবং মডেমে যখন সিম লাগাবেন তখন এই ক্রস সিনোটি চলে যাবে এবং কি আপনার মডেমের সিমটিতে সিগন্যাল কি পরিমাণ পাচ্ছে এই সিগন্যালটি এখানে শো করবে এন্টারপ্রাইজের কাজটি শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা দেখব নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক থেকে আপনারা আইপি চেঞ্জ করে দিতে পারেন আইপি চেঞ্জ করে আপনার অফিসের যে নেটওয়ার্কের একটি সিরিজে দিয়ে দিলে আপনি অফিসের যে কোনো পিসি থেকে এটার অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এস এম টিপি সেটিংস এস এম টিপি সেটিংস মূলত ইমেল সিস্টেমের কারণে এখানে আপনারা যদি ইমেল কনফিগারেশন করতে চান ইমেলের মাধ্যমে যদি ডকুমেন্টগুলা অথবা সেন্সরের মেসেজগুলো যদি ইমেলের মাধ্যমে নিতে চান তাহলে আপনারা এস এম টিপির সার্ভার টাইপটা দিয়ে দিবেন আপনার সার্ভার টাইপ কি টাইপের জিমেল টাইপ হটমেল টাইপ কি টাইপের সার্ভার টাইপটি দিয়ে দিবেন এস এম টিপি সার্ভার অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিবেন পোর্ট নাম্বার দিয়ে দিবেন ইমেল ফরমেটটা দিয়ে দিবেন এবং ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন দিয়ে দিলে আপনার এস এম টিপি সেটিংটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আপনারা অবশ্যই ফার্মার অপশনটিতে গিয়ে এখানে ফার্মার ভার্সনটি চেক করে নেবেন আপনার ফার্মারটি কি আপডেট ভার্সনের না ব্যাকডেটের যদি আপনার ফার্মারটি ব্যাকডেট ভার্সনের হয় অবশ্যই আপডেট দিয়ে দিবেন কারণ আপনার অনেক সময় ব্যাকডেটের ফার্মারের কারণে কন্ট্রোলারটি ঠিকভাবে কাজ করতে চায় না এরপর আপনার মনিটরিং অপশনে গিয়ে সামারিতে যাবেন এখানে হচ্ছে আমার মেন কাজটি আপনার সামারি থেকে আপনার কতগুলো সেন্সর অ্যাক্টিভ করা আছে সবগুলো দেখতে পারবেন কোন সেন্সর থেকে আপনার অ্যালার্ম আসতেছে এগুলো মনিটরিং করতে পারবেন এবং কি ট্যাম্পারে ট্যাম্পারেচার হিউমিডিটি কত পার্সেন্ট কত আছে এগুলো সব আপনারা সামারি থেকে চেক করে নিতে পারবেন আপনার ইএমএস কন্ট্রোলারে দেখবেন দুই টাইপের ইনপুট আছে আপনার সেন্সর ইনপুট দুই টাইপের একটি হচ্ছে আর জে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর দ্বারা অ্যাক্টিভ হয় আর একটি হচ্ছে ডিজিটাল ইনপুটের মাধ্যমে তো আর জে ফোর্টি ফাইভ দ্বারা যে সেন্সরগুলো কানেক্ট হয় ওগুলো অটোমেটিকলি আপনার কন্ট্রোলারে চলে আসে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিছু সেন্সর দেখাচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সর হিউমিডিটি সেন্সর ডিউ পয়েন্ট সেন্সর তো এখানে আমার মূলত দুটি সেন্সর শো করতেছে আর উপরেরটি হচ্ছে আমার কন্ট্রোলারের ইন্টারনাল সেন্সর তো মূলত এই সেন্সরগুলো আর জে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টরের মাধ্যমে অ্যাড হয়েছে যার ফলে অটোমেটিকলি ডিভাইসে চলে এসেছে কিন্তু আপনার ডিজিটাল ইনপুটে যে সেন্সরগুলো লাগাবেন ওইগুলাকে অবশ্যই আপনাকে অ্যাড করে নিতে হবে ডিজিটাল ইনপুটে মূলত পাওয়ার সেন্সর ইউজ হয় স্মোক ডিটেক্টর ইউজ হয় হ্যাঁ ওয়াটার সেন্সরগুলো মূলত ডিজিটাল ইনপুট 
সেন্সরে ইউজ হয় তো আমি আপনাদের এখন দেখাবো ডিজিটাল ইনপুট সেন্সরে কিভাবে আপনারা সেন্সরগুলো অ্যাড করবেন এবং কনফিগার করে দিবেন শুরুতে আপনারা অ্যাড নিউ ডিজিটাল ইনপুটটি সিলেক্ট করবেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেক্টর ওয়ান দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন আপনার ডিভাইস অথবা কন্ট্রোলারের পিছনে কিছু কানেক্টর দেওয়া আছে আপনার যদি টু ডি ডিভাইস হয় তাহলে ডিজিটাল ইনপুট পাবেন দুটি যদি ফাইভ ডি ডিভাইস হয় তাহলে ডিজিটাল ইনপুট পাবেন পাঁচটি এবং সিক্সটিন ডি ডিভাইস হলে ডিজিটাল ইনপুট পাবেন ষোলোটি তো এই কানেক্টরগুলোর ভিতরে আপনি কত নম্বর কানেক্টরে আপনার ডিজিটাল ইনপুটটি লাগিয়েছেন অবশ্যই এখানে ওই কানেক্টরটি সিলেক্ট করে দেবেন এবং তারপরে আপনি কনফিগার করবেন আমার কানেক্টর ওয়ানে লাগানো আছে ওয়াটার সেন্সর এই জন্য আমি এখানে ডিসক্রিপশনে লিখে দিব ডিজিটাল ইনপুট ওয়ান ওয়াটার সেন্সর এখানে আপনারা রিফ্রেশ টাইম টেন সেকেন্ড দিয়ে দিতে পারেন দশ সেকেন্ড পর পর অটোমেটিকলি এটি রিফ্রেশ নিয়ে নেবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল স্ট্যাটাস ওপেন তো এগুলো আপনারা অবশ্যই ডিফল্ট রাখবেন এগুলো ভ্যালু যদি আপনারা চেঞ্জ করেন তাহলে সেন্সর আপনাকে উল্টা পাল্টা মেসেজ পাঠাবে তো দেখবেন সেন্সর থেকে মেসেজ আসার আগে আপনার ডিভাইসে ইরোর চলে আসছে তো এই জন্য অবশ্যই এগুলো আপনারা নর্মাল ডিফল্টাই থাকবেন নর্মাল স্ট্যাটাস ওপেন থাকবে স্ট্যাটাস ওপেন যখন ওপেন থাকবে স্ট্যাটাস ক্লোজ থাকলে ক্লোজ থাকবে তো নিচে দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ সেটিং এখানে আপনারা গ্রুপ যদি আপনারা ইউজার ইন্ডে গ্রুপ ক্রিয়েট করেন তাহলে যে কয়েকটি গ্রুপে এই মেসেজ এই সেন্সরের মেসেজগুলো পাঠাবেন ওই কয়েকটা গ্রুপে আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ট সেটিং অ্যালার্ট সেটিংয়ের গিয়ে আপনি অ্যালার্টটি যদি ডিজেবল করে রাখেন তাহলে আপনার এই সেন্সর থেকে কোনো অ্যালার্ট কন্ট্রোলারে পাঠাবে না এবার হচ্ছে অ্যালার্ট ডিলে অ্যালার্ট ডিলেটি আমরা নর্মালি টেন সেকেন্ড করে রাখি ও দশ সেকেন্ডের ভিতর কোনো অ্যালার্ট সেন্সরটি পাওয়া মাত্র দশ সেকেন্ডের ভিতর আপনার কন্ট্রোলারে সিগনালটি পাঠিয়ে দিবে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফাই অ্যাকাইন টাইম এটি হচ্ছে আপনারা কত মিনিট পর পর অ্যাকাইন নোটিফিকেশন নিতে চাচ্ছেন আমার যেমন এই সেন্সরটি হচ্ছে ওয়াটার সেন্সর আমার সেন্সরটি যদি পানি লাগে তাহলে সেন্সরটি মেসেজ পাঠাবে এবং কি ত্রিশ মিনিটের ভিতর পানিটি যদি না ক্লিন করা হয় সেন্সরের গায়ে জুল পানি লেগে থাকে ত্রিশ মিনিট পর আবার সেন্সরটি মেসেজ পাঠাবে আপনারা এই নোটিফাই অ্যাকাইন টাইমটি কমও করতে পারেন চাইলে বেশিও করতে পারেন নিচে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফাই ওয়ান রিটার্ন টু নর্মাল এটি হচ্ছে যখন আপনার সেন্সরটি নর্মাল হয়ে যাবে পানি যখন শুকে যাবে তখন আপনাকে রিটার্ন আর একটি মেসেজ করে দেবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটো এক অ্যাকনোলেজ অটো অ্যাকনোলেজ অবশ্যই আপনারা অন করে রাখবেন এটি হচ্ছে সেন্সর অটোমেটিকলি অ্যাকনোলেজ হয়ে নেবে তাছাড়া আপনাকে ম্যানুয়ালি রিফ্রেশ দিয়ে অ্যাকনোলেজ করে নিতে হবে এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে ইমেল অ্যালার্ট ইমেল অ্যালার্টটি অবশ্যই টিক মার্ক দিয়ে দিবেন মেল করার জন্য এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এনাবল এস এম এস অ্যালার্ট এটি অবশ্যই এনাবল করে রাখবেন আপনার ফোনে এস এম এস পাঠানোর জন্য তো আমার প্রথম সেন্সরটি অ্যাড করে ফেলেছি চলুন এবার সামারেতে গিয়ে দেখি সেন্সরের স্ট্যাটাসটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি ডিজিটাল ইনপুট সেন্সর অ্যাড হয়ে গেছে আমি আরও কিছু সেন্সর অ্যাড করে আপনাকে দেখিয়ে দিব আমি দুই নম্বর কানেক্টরে আরেকটি সেন্সর অ্যাড করতেছি সেমভাবেও এটিও আমার একটি ওয়াটার সেন্সর আমি সেম আগে যেভাবে একটি সেন্সর অ্যাড করেছি এখানে আমি সেমভাবে সেন্সরটি অ্যাড করতেছি জাস্ট ডিসক্রিপশনে আমি সেন্সরটির নাম লিখে দিলাম এই সেন্সরটি আমি কোথায় ইউজ করেছি তো এইভাবে আপনারা ডিজিটাল ইনপুটের সেন্সরগুলো অ্যাড করে নেবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দুটি অলরেডি ওয়াটার সেন্সর অ্যাড হয়ে গেছে এখন আপনারা আপনাদের আমি দেখাবো স্মোক ডিটেক্টর সেন্সর কিভাবে অ্যাড করবেন স্মোক ডিটেক্টর সেন্সরটিও সেমভাবেই অ্যাড করবেন আপনার ডিজিটাল ইনপুট যত সেন্সর অ্যাড করা হয় সবগুলো সেমভাবেই আপনারা অ্যাড করবেন এবং কি আপনার অ্যালার্ট সেটিংয়ে আপনারা সেমভাবেই অ্যালার্টগুলো করে করে দেবেন আমি এরপরে আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা ডিজিটাল ইনপুট সেন্সরগুলোতে কানেকশন করবেন আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডিজিটাল ইনপুটে চারটি সেন্সরই শো করতেছে এখানে আমি দুটি স্মোক ডিটেক্টর লাগিয়েছি দুটি ওয়াটার সেন্সর লাগিয়েছি এখন আমি আমার স্মোক ডিটেক্টরগুলো চেক করার জন্য আমি স্মোক স্প্রে করব ডিটেক্টরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার চার নম্বর 
स्मोक डिटेक्टर थे अलरेडी अलार्म चले कारण हम चार नम्बर डिटेक्टर स्मोक कर दिए क्लिन कर देर्माल स्टार्ट चले आस स्मोक डिटेक्टर चेक कर देखी तो ये तीन नम्बर जो स्मोक डिटेक्टर सेंसर टी आ डिटेक्टर स्प्रे कर स्प्रे करारे अपारा देखते पाबीन भैलूटी अटोमेटिकली ओपन थे क्लोज हो जाए स्टैटास नर्माल अलार्टे चले जाएरेडी स्प्रे कर दिए देखते भैलूटी ओपन थे क्लोज हो गए दस सेकेंडर भरे स्टैटास नर्माल अलार्टे चले जाए अपनारा देखते स्टैटास अपशन टी नर्माल अवस्था छो आगे एलार्म अवस्था चले तो एखार सेंसर थे अलरेडी कंट्रोलारे अलार्म चले जदि अपन एस एम एस अथवा इमेल कन्फिगार करा थे अवश्य एस एम एस तो ये अपना अपन सेंसर गो चेक कर देखो मिल रेखे भूगुलट करते हैं मिनिमाम क्रिटिकल नन क्रिटिकल भैलू कम दिए दीबें अवश्य मैक्सिमाम क्रिटिकल नन क्रिटिकल भैलू बेसि दिए दीबें सर्वप्रथम इडिट अपन जाडिट अपन आसार शुरूते ही पा डिस्क्रिपन अपन टीते अवश्य लिखे दीबें अपने टेम्पारेचर सेंसर टी नेम एज हम लिखे दीबें जान एखान को सेंसर थे मैसेज गले सहजे बुझते बर्तमान तापम्रपर निर्भर कर सार्वर रूम तापम्रा बर्तमान जेहतु ग्रुपेंटिकल से तो नन क्रिटिकल अलार्ट से आपने अवश्य नोटिफाई अन रिटार्न टू नर्माल दिए दीते जो अलार्ट आसार्ट जो नर्माल अवस्था चले जाए तक आपके आज रिटार्न मैसेज करते हैं एनावल इमेल अलार्ट एनावल एस एम एस अलार्ट तो आपने जो डिजिटल चाहले कस्टमाइज एस एम एस पाठाते एक कस्टमाइज एस एम एस खाली घर सेंटेंस टी लिखे दीबें सेंट कस्टम एस एम एस घर टी ठीक मार्क दिए दीबें कस्टमाइज कर एस एम एस टी सकल फोने चले जाए तो सेंसर टी इडिट कर सब गेंसर इडिट कर अपनारा देखते हमारम्बर सेंसर टी थे वार्निंग देखा कारण हम भर भू जो सेट कर दिए नन क्रिटिकल अलार्टे सेवेन पॉइंट जिरो डिग्री सेलसिया देखिए बर्तमान रूमे टेम्पारेचर जेहे टोटी सेवेन पॉइंट वन डिग्री सेलसिया एक क्षेत्र वार्निंग दीचे तो आकटू बेड़े गई हमारे अलार्ट चिन्ह टी चले आसबी अलार्ट दे शुरू कर तो ये अपनारा अपन सेंसर इडिट कर समय अवश्य देखे भलो भाव
এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে ইউজার অ্যাড করব এর জন্য প্রথমে আপনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অপশনটিতে যাবেন এখান থেকে ইউজার অপশনটি সিলেক্ট করবেন এবং ইউজার অপশনটিতে যাওয়ার পর অ্যাড নিউ ইউজারে ক্লিক করবেন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্ট সেটিং এখান থেকে ইউজার ইউজারের একটা নেম দিয়ে দিবেন যার নামে আপনি যার জন্য ইউজারটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন তার একটি নাম দিয়ে দিবেন এরপর তাকে কি হিসাবে অ্যাড করতে চাচ্ছেন অ্যাডমিন হিসাবে থাকবে না অপারেটর হিসাবে থাকবে যদি অ্যাডমিন হিসাবে থাকে তাহলে অ্যাডমিনটি টিক মার্ক দিয়ে দিবেন আর যদি অ্যাডমিন হিসাবে না থাকে তাহলে তাকে টিক মার্ক দিতে হবে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবেন ইউজার ক্রিয়েট করার সময় অবশ্যই এনাবল অপশনটিতে টিক মার্ক দিয়ে দিবেন যদি এনাবল অপশনটিতে টিক মার্ক না দেন তাহলে এই ইউজারটি কাজ করবে না এই ইউজারের কোন মেইলে অথবা হচ্ছে কোনো ফোন নাম্বারে এস এম এস যাবে না এই জন্য এনাবল অপশনটিতে অবশ্যই টিক মার্ক দিয়ে দিবেন এরপরে অ্যাডমিন অপশনটি চালু করে রাখবেন তাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন তারপর ইউজারের আপনার টাইটেল চাইলে ডিপার্টমেন্ট এগুলো দিয়ে দিতে পারেন এরপর দেখব কন্ট্যাক্ট সেটিং কন্ট্যাক্ট সেটিং এ প্রথমে দেখতেছেন ইমেল অ্যালার্ট এই ইউজারকে যদি আপনি ইমেল পাঠাতে চান তাহলে অবশ্যই ইমেল অ্যালার্টে টিক মার্ক দিয়ে দিবেন এবং এখানে আপনি চাইলে চারটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে পারেন প্রতিটা ইমেল অ্যাড্রেসেই কন্ট্রোলার থেকে ইমেল পাঠাবে আর যদি তাকে ইমেল না পাঠাতে চান তাহলে ইমেল অ্যালার্টে টিক মার্ক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আমি একটি ইমেল দিয়ে দিলাম ঠিক মার্ক দিয়ে দিলাম এরপর আমরা দেখবো এস এম এস অ্যালার্ট এস এম এস অ্যালার্ট এর সেভ আপনি ঠিক মার্ক দিয়ে দিবেন এবং কি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিবেন এখানেও আপনি চাইলে চারটি কন্ট্যাক্ট নাম্বার অ্যাড করতে পারেন এরপর সেভ দিয়ে দিবেন একটা এইভাবে আপনি ইউজারকে অ্যাড করে দিবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ইউজার লিস্টে এনে নাম নামে আরেকটি ইউজার চলে এসেছে আমি মাত্র ইউজারটা ক্রিয়েট করেছি তো এখন কন্ট্রোলার যে কোনো নোটিফিকেশন আসবে এই ইউজারের কাছে নোটিফিকেশনটি চলে যাবে তো এইভাবে আপনারা ইউজার ক্রিয়েট করবেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই এই বিষয়ে আরো কারো কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখে লিখে দিবেন আশা করি আপনাদের প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং কি এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ